ഹായ് എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എക്സെൽ പഠിക്കാനായിട്ട് കുറെ പേര് എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എക്സെൽ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ഒന്നുമല്ല അതിന് ശേഷവും ഒരുപാട് വേർഷൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക ഓഫീസുകളിലൊക്കെ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എക്സെൽ ടെൻ എക്സൽ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു വേർഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതേപോലെ തന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എക്സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ പ്രത്യേക തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺസിലൊക്കെ കുറെ ആപ്പുകൾ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ആപ്പിനും ഓരോ പ്രത്യേക തരം പ്രത്യേക തരം ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ഈ ആപ്പുകൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എക്സൽ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എക്സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്താൻ അതേപോലെ തന്നെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ടേബിൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് നിന്നിട്ട് ഫൈൻഡ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ ഒരു പ്രത്യേക ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആവശ്യത്തിനെ മുൻനിർത്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്ത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എക്സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എക്സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എക്സെൽ എന്നുള്ളത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എക്സെൽ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്നുള്ളത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് പ്രോഗ്രാം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എക്സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ് ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എക്സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പൊ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്താണ് പ്രോഗ്രാം എന്താണ് അല്ലെ എക്സ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഗിവൺ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എന്നാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പ്രോഗ്രാംസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് മാൻ ബൈ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്താണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ടേബിൾ യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്താണ് ടേബിൾ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഇസ് എ ടേബിൾ യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ നമ്മളുടെ വേരിയസ് ടൈപ്പ് പല തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റകൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ ആണ് എന്ത് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ആയിട്ടാണ് കുറേ റോസ് കുറേ ടേബിൾസിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ കുറേ റോസ് കുറേ കോളം കോളംസ് അപ്പോൾ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് സേവ് എന്ത് അറേഞ്ച് ചെയ
പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ മാനുവലിയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ മാനുവലി സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും മാനുവലി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺ അതായത് എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ യു ഇത് മാനുവലി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രൂ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എക്സൽ ഇസ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇറ്റ്സ് എ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഈ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലേ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എക്സൽ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ലോട്ടസ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് കാലത്ത് ഗൂഗിൾ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോണിക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ആണ് വിസി കാൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വിസി കാൽക്ക് വിസി കാൽക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡാൻ റിക്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഡാൻ റിക്ലിൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിലാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ഇതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് വിസി കാൽക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇനി എക്സൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരും എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അടുത്ത് വരുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ബെൽ ബട്ടണും സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും ഒക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ തന്ന് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ ബായ്